விஜய் ஆதித்யா விஜய் ஆதித்யா நீங்க என்ன பண்றீங்க ஜோதிட மகாகுரு அவர்களின் பாதம் பணிந்து இந்த கேள்விகளை தங்களிடம் சமர்ப்பிக்கிறேன் விஜய் ஆதித்யா ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி கேட்குறீங்க அந்த நாலஞ்சு கேள்விகள் எல்லாமே என்ன சொல்கிறீங்கன்னா என்னுடைய ஆதித்ய குருஜி பிளாக் பிளாக் ஸ்பாட் பகுதியை படித்து எனக்கு எழுந்த சந்தேகங்கள் மட்டுமே ஐயா இப்போது நான் கேட்கின்ற கேள்விகள் அனைத்தும் ஆதித்ய குருஜி பிளாக் ஸ்பாட் பகுதியை படித்து எனக்கு எழுந்த சந்தேகங்கள் மட்டுமே உங்கள் வீடியோவை பார்க்கும் வேளையில் உங்கள் எழுத்துக்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுப்பவன் நான் அதாவது பார்ப்பதை விட படிப்பதே மனதில் ஆழ்ந்து பதிகிறது அடிக்கடி அனைவரது அனைவராலும் கேட்கும் கேள்வியாகவும் இது இருக்காது கால உங்களுடைய முதல் கேள்வி கால புருஷ தத்துவப்படி சுக்கரன் ஏழாம் இடமான துலாமிற்கு அதிபதியாகி களத்திரக்காரகன் ஆனார் சந்திரன் கடகமான நான்காம் இடத்திற்கு அதிபதியாகி மாதா காரகன் ஆனார் சூரியன் ஐந்தாம் இடம் சிம்மத்திற்கு அதிபதியாகி பூர்வ புண்ணிய மற்றும் பிதிர்காரகன் ஆனார் ஆனால் சனி கால புருஷனின் பத்து மற்றும் பதினொன்றாம் அதிபதி தானே புதன் தானே ஆறாம் இடத்து அதிபதி இவ்வாறு இருக்கையில் சனி ஏன் நோய் கடன் மற்றும் அனைத்திற்கும் எதிர்த்தன்மைக்கு காரணமானார் சுருக்கமாக அந்த கேள்வியை சொல்லிடுறேன் விஜய் ஆதித்யன் விஜய் ஆதித்யன் நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா காலபுருஷ தத்துவம் இப்படி காலபுருஷ தத்துவம்ன்றது மேசத்தை முதன்மையாக கொண்ட ஒரு 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 ராசி சக்கரத்தை மேசத்தை லக்னமாக கொண்டு அமைக்கின்றது காலபுருஷன் என்பது காலத்தை வந்து ஒரு ஒரு மனிதனாக உருவகம் செய்து தெரியாத ஒரு காலத்தை மனிதனாக உருவம் செய்து அந்த காலபுருஷனுடைய எல்லா அமைப்புகளையும் சொல்லி சொல்லி அதையும் பார்த்து தனி மனித ஜாதகத்தை காலபுருஷ தத்துவத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து பலன் சொல்லுகின்ற ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பின்படி காலபுருஷ தத்துவத்தின்படி நாலாம் வீட்டுக்கு அதிபதி சந்திர மாதா காரகனானார் ஏழாம் வீட்டுக்கு அதிபதி சந்திரன் சுக்கரன் வந்து களத்திர காரகனானார் அஞ்சாம் வீட்டுக்கு அதிபதி சூரியன் அப்படின்னா அஞ்சாம் வீட்டுக்கு அதிபதி வந்து பிள்ளைக்கு காரணமாக இருக்கணும் அவர் அப்பாவுக்கு தான் காரணமானார் அதிலேயே நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க ஐந்தாம் வீட்டிற்கு அதிபதியான சூரியன் பிதிர்காரகனானார் இல்லை பிதிர்காரகனாக சூரியன் இருக்க வேண்டுமெனில் அவர் ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு அதிபதியாக இருக்க வேண்டும் இங்கே பாருங்க தலைகீழா இருக்கும் ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு அதிபதி பிள்ளைக்கு காரகனாக அதாவது புத்திர காரகனாகவும் ஐந்தாம் வீட்டின் அதிபதி தகப்பனுக்கு காரகனாகவும் ஆகும் முதல்ல கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி விஜய் ஆதித்யன் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக சிந்தித்தீர்களே ஆனால் நீங்கள் கேட்கின்ற கேள்வியே தவறுன்றது வந்துடும் உங்களுடைய கேள்வி நான்காம் வீட்டிற்கு சந்திரன் மாதா காரகன் அதிபதி ஏழாம் வீட்டிற்கு சுக்கரன் களத்திர காரகன் ஏழாம் மனைவிக்கு அதிபதி ஐந்தாம் வீட்டிற்கு பூர்வ புண்ணியஸ்தான அதிபதி அப்படிலாம் சொல்லப்படல பூர்வ புண்ணியம் அஞ்சு அப்படின்லாம் வரல ஒன்பதாம் இப்படி இருக்கும்போது சனி வந்து ஆறாம் வீட்டிற்கு அதிபதியாகிய புதன் தானே நோய்க்கு நோய்க்கு கடனுக்கு காரகனாக இருக்கணும் அப்படின்னா இல்லவே இல்லை ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்கின்றன இப்ப இந்த காலபுருஷ தத்துவத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட விதத்தையே நான் வந்து அதே ஜோதிடமனும் தேவரகசியம் கட்டுறீங்களா நல்லா சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்க கடகமும் சிம்மமும் நடுநாயகமாக ஒரு ஆதிபத்தியமாக அமைக்கப்பட்டு அதனை ஒட்டி சூரியனுடைய பாதை அப்படியே பிரிச்சிங்கன்னா ராசி சக்கரங்கள் எப்படி ராசி கட்டம் அதாவது ஆட்சி வீடுகள் இந்த கா இந்த பன்னிரண்டு வீடுகள் எப்படி அமைக்கப்பட்டன அப்படிங்கிற தத்துவம் வந்துடும் கொஞ்சம் ஆழமாக யோசிச்சிங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஜோதிடர் கூட தெரிய தெரியக்கூடிய விஷயந்தான் அது இதை கட்டம் போட்டு கூட ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு கட்டுரையில் நாங்கள் விளக்கி இருக்கிறோம் அதாவது கல்யாண வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா மாப்பிள்ளையும் பொண்ணையும் வந்து ஒரு மாதிரியாக உட்கார வைக்கிற ஸ்டைலில் அந்த கடகம் சிம்மமாக தான் இருக்கும் அதாவது ஆணின் ஆணின் அருகாமையில் பெண்ணை உட்கார வைப்பது இங்கே கடகமும் சிம்மமும் ராஜ தர்பார் மகாராணியும் மகாராணியும் ராஜாவும் அம்மாவும் அப்பாவும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அமைப்பில் இந்த அமைப்பில் தான் நீங்கள் ராசி கட்டம் அமைக்கப்பட்ட விதத்தை கொண்டு போகணுமே தவிர காலச்சக்கரம் அமைக்கப்பட்ட விதம் இப்படித்தானே தவிர வேறு மேஷம் முதலாவதாக ஆனது அப்படிங்கிறது வந்து சூரியன் அங்கே அதிக வலுவாகிறதுனால தான் உச்ச நிச்ச தத்துவத்தின்படி தான் இங்கே கொண்டு வரப்பட்டதே தவிர நீங்கள் சொல்வதைப் போல் ஆட்சி வீடுகள் தத்துவத்தின்படி அது இப்படி கொண்டு வரல சூரியன் முதலாவது வீடானது உச்சத்தி உச்சத்தின் தத்துவத்தின்படி ஆக இந்த அமைப்பில் கடகம் சிம்மம் இது அடுத்து ஒரு தனி வீடியோவாக வரும்போது இதில் இந்த இது இந்த இந்த பகுதியில் வந்து ஒரு கட்டமாகவே போட்டு கூட காட்ட சொல்கிறேன் அதாவது கடகமும் சிம்மமும் நடுநாயகமாக இருக்கின்ற நிலையில் கடகத்திற்கு பக்கத்தில் அந்த பக்கத்தில் இருக்கின்ற புதனுடைய பக்கத்தில் சூரியனுக்கு பக்கத்து கிரகம் புதன் அதனை அடுத்த கிரகம் சுக்கரன் அதனை அடுத்து நம்முடைய பூமி அதனை அடுத்து செவ்வாய் அதனை அடுத்து குரு அதனை அடுத்து சனி அப்படின்னு தான் போகும் அப்போ நீங்கள் கேட்டது வந்து ஏன் எதிர்த்தன்மைன்னு கேட்டீங்க இல்லையா அந்த எதிர்த்தன்மையை சொல்கிறதா இருந்தால் சூரியனுடைய நேர் எதிர் வீடு சனி வீடு 
அதாவது சூரியன் நமக்கு அனைத்திற்கும் ஆதார தேவையான நாம் உருவாக காரணமான ஒளியை கொடுப்பவர் ஒளி இல்லாமல் நாம் யாரும் இல்லை அப்ப அந்த ஒளி தத்துவத்தின் அடிப்படை தான் அதை தான் சுபத்துவம் சுற்றும் உள்ளே அதுல தான் பேஸ் பண்ணி கொண்டு ஒரு ஒரு கோட்பாடா சொல்றேன் ஆக ஒளியால் பிறந்தவர்கள் ஒளி தேவைப்படுபவர்கள் நமக்கு சூரியன் அனைத்தையும் தருவார் தன்னம்பிக்கையை தருபவர் சூரியன் தாழ்வு மனப்பான்மை தருபவர் சனி தன்னம்பிக்கை எனும் ஒளியை தருபவர் சூரியன் தாழ்வு மனப்பான்மை எனும் இருளை கடைசி வீடு அப்படிதான் நீங்க எடுக்கணும் ஆறாம் வீடு கால புருஷனுக்கு ஆறாம் வீடு கால புருஷன் தத்துவம் வந்தது உச்ச நீச்ச தத்துவத்தின் அடிப்படையில தான் வந்ததே தவிர ஆட்சி வீடுகள் தத்துவத்துல அதுல வரவே இல்லை அப்படி பார்த்தா நீங்க சுக்ரனுக்கு ஏழாம் அதிபதினு சொல்றீங்களே ரெண்டாம் அதிபதிக்கு எங்கே போகிறது இருக்கிற பன்னிரண்டு வீடுகளை நீங்கள் ஏழு கிரகத்துக்கு தானே பிரிச்சு கொடுக்கணும் ஆக நீங்கள் கேட்கின்ற கேள்விக்கு அடிப்படையில சனி ஏன் கடன் நோய் அது போன்ற விஷயத்துக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான தத்துவம் விளக்கம் என்னவென்றால் ஒரு மனிதனுக்கு ஆகாத அனைத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர் சனி ஒரு மனுஷனுக்கு சனின்ற கிரகமே இருக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் வாழ்க்கையில் அனைத்தும் இருக்கும் அனைத்துமே ரெண்டுமே இருக்கணும் இன்பம் துன்பம் ஒரு நல்லது ஒரு கெட்டது இருள் ஒளி அப்படிங்கிற போது எல்லா நல்லதுகளுக்கும் காரணமான ஒளிக்கு நேர் எதிர்நிலையான இருளை கொண்டவர் சனி மனுஷனுக்கு தேவையில்லாத அத்தனை விஷயங்களும் சனி கிட்ட அந்த ஆயுளை கூட சனி ஏன் ஆயுளுக்கு காரகன் ஆனார் அப்படின்றத நான் வந்து அது வெகு சிறப்பாக பேசப்பட்ட கற்ற வெகு வித்தியாசமான ஒரு சிந்தனை ஐயா என்னுடைய குருநாதர் ஐயா அவர்கள் என்னுடைய ஐயா என்னுடைய குருநாதர் இவர்கள் அவர்கள் அதாவது அதிர்ஷ்டம் ஜோதிட பானு அதிர்ஷ்டம் சி சுப்பிரமணியம் ஐயா பாலஜோதிடம் ஆசிரியர் ஐயா அவர்கள் அந்த ஆயுளுக்கு சனி ஏன் ஆயுளுக்கு காரணகம் காரகம் ஆனார் காரக காரகனானார் அப்படின்ற கற்றே பாலஜோதிடத்தில் வரும்போது அதை படிச்சுட்டு என்னை வெகுவாக பாராட்டினார்கள் ஐயோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி எழுதியிருக்கிறியா சரியான காரணம் தான் ஐயா ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக சொல்லியிருக்கிற இது வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜில் இந்த மாதிரி ஒரு இதில் ஆங்கிளில் நான் படித்ததே இல்லையா அப்படின்னு ஐயா என்னுடைய குருநாதர் என்னை ரொம்ப ஆசீர்வாதம் பண்ணி பேசினாங்க ஆக மனிதனுக்கு தேவை ஆயுளும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நான் அதை வந்து அந்த ஞானிகள் சொல்லுகின்ற அந்த பிரபாமை பிரபாமை இனி பிரபாமை வேண்டும் என்கிற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் சனிக்கு ஆயுள் காரகன் ஆனார் அப்படின்றத கொடுத்துருந்தேன் அதைத்தான் வந்து விஜய் ஆதித்யன் நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சிக்கணும் சூரியன் ஒளி கிரகம் அதற்கு நேர் எதிரே ஒளிக்கு நேர் எதிரே இருட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் காலபுருஷ தத்துவத்தின்படி சனி பத்து பதினொன்றாம் வீட்டிற்கு அதிபதியாக இருந்தாலும் அவர் வந்து கடைசி வீட்டிற்கு அதிபதியாகத்தான் வருவார் ராசி சக்கரம் அமைக்கப்பட்ட விதம் அதை கரெக்டாக சரியாக சொல்லும் நடுமத்தியில் இருக்கின்ற அதாவது சூரியனின் வான்கோள பாதை பூமியை சுற்றி வருகின்ற சூரிய பாதை ஒரு நீள்வட்ட பாதை அந்த நீள்வட்ட பாதையின் ஒரு முனையில் வட்டம் இல்லை பூமி வந்து சூரியனை சரியான வட்டத்தில் சுற்றி வரவில்லை அது ஒரு நீள்வட்டத்தில் சுற்றி வருகிறது அந்த நீள்வட்டத்தின் ஒரு முனையில வந்து சூரியனும் சந்திரனும் அமைகிறார்கள் ஒளி தத்துவத்தின்படி அன்னையும் தாயும் அன்னையும் அப்பா அப்பாவையும் அம்மாவையும் போல அவர்களுக்கு பக்கத்தில் அவர்களுக்கு அடுத்து ஒரு கோடு போட்டீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அம்மா அப்பாவை நிறுத்தி வச்சுட்டு அவர்கள் பக்கத்தில் ஒரு கோடு போட்டீங்கன்னா அந்த கோட்டிற்குள் அடங்குகின்ற இடம் அவ சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற புதனின் பிரதேசமாக இருக்கும் இவை ஈர்ப்பு சக்தியின் ஈர்ப்பு விசையின் அடிப்படையில் இவைகள் ஆட்சி வீடுகள் அமைக்கப்பட்டன அதனை எடுத்து ஒரு கோடு போட்டீங்கன்னா அது சுக்கரனுடைய வீடாக இப்போ இதில் போட சொல்கிறேன் வீடியோவில் சுக்கரனுடைய வீடுகள் அதில் எடுத்து வரும் அதனை எடுத்து பூமி நம்முடைய பூமி வர வேண்டும் நியாயமாக ஆனால் நம்முடைய பூமி மைய கோட்பாட்டின்படியும் நம்முடைய பார்வையின் அமைப்பின்படி தான் நம்முடைய பார்வை தத்துவத்தின்படி தான் வந்து உங்களுக்கு இதுவே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்முடைய பார்வை தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து ராசி சக்கரமே அமைந்திருக்கிறதுனால நடுநாயகமாக பூமி செயல்பட்டு பூமிக்கு அங்கே இடம் கொடுக்காமல் அடுத்து வர இருக்கின்ற செவ்வாய்க்கு பக்கத்தில் ரெண்டு வீடுகளை ஒதுக்கி அதனை அடுத்து குருவிற்கு ரெண்டு வீடுகளை ஒதுக்கி இறுதியாக சனிக்கு ஒதுக்கும் போது ஒளியின் கடைசி தத்துவம் இருள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு மனிதனுக்கு தேவையில்லாத மனித வாழ்வை சிதைக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுக்கும் சனி அதிபதியானார் நமக்கு என்ன தேவையில்லை என்றால் உறுதியாக கடன் தேவையில்லை நோய் தேவையில்லை எதிரி தேவையில்லை இந்த அத்தனை விஷயங்களும் அவர் தான் தருவார் கடன் நோய் எதிரி போன்ற மனிதனுக்கு ஆகாத சில விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக இவர் தான் தருவார் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த விஷயங்கள் அனைத்துமே வந்து இதற்கு போ ஆறாம் அதிபதியாக இல்லாமல் சனிக்கு போகப்பட்டது இந்த விஷயத்தில் தான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணுமே தவிர கால புருஷ தத்துவத்தின் உச்ச நீச்ச தத்துவத்தை வந்து இங்கே கொண்டு வர வேண்டாம் ஆட்சி வீடுகளையும் உச்ச வீடுகளையும் போட்டு தயவு செய்து குழப்பிக்காதீங்க ஒருவேளை நான் சொன்னது விஜயா
அடுத்து அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கிறீங்கன்னா இரண்டு கிரகங்கள் இருபது டிகிரிக்குள் இருக்க அது இணைவு என்று எடுக்கப்படும் போது இன்னொன்னு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க ரெண்டு கிரகங்கள் அதாவது உச்ச நீச்ச தத்துவத்துல நீச்ச கிரகத்திற்கு பக்கத்துல உச்ச கிரகம் இருந்தா அது வந்து நீச்ச பங்கம்னு சொல்லப்பட்டது நீங்க கேட்டிருக்கிற கேள்வியே ஒரு வித்தியாசமான கேள்வின்றதுனால இது எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி இந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுத்தே ஆகணும் ரொம்ப நுணுக்கமா சில பேர் ரொம்ப மைனூட்டா கேள்வி கேட்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தலை சுத்தி போற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் கேட்பீங்க அந்த அமைப்பின்படி ரெண்டு ஒரு ஒரு நீச்ச கிரகம் உச்சனோடு சேர்ந்தால் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது எனக்கே அந்த கேள்வியை படித்தவொன்னு தலை சுத்திடுச்சு இப்படிலாம் யோசிப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இப்படிலாம் யோசிக்கிறவங்க ஜோதிடத்துல இருக்கிறீங்க அப்படின்றதுக்காக இந்த கேள்வியும் வாய்ச்சு காட்டுறேன் இரண்டு அதாவது ஒரு நீச்ச கிரகம் உச்சனோடு சேர்ந்தால் அந்த கிரகம் வந்து நீச்ச பங்கத்தை அடைகிறது குறிப்பாக நீச்ச பங்க ராஜயோகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இழந்த வலுவை திரும்ப பெறுகின்ற ஒரு அமைப்பை பெறுகிறது அப்படிங்கிறது தான் விதி ஒரு ஜோதிட நீதி நீங்க என்ன கேட்கறீங்க ரெண்டு புதன் கண்ணியில இருக்கிற உச்சமா பக்கத்தில் இருக்கிறார் புதன் வந்து கண்ணியில வந்து உச்சமாக ஒரு அமைப்பில் இருக்கின்றார் இந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் என்ன கேட்கறீங்க புதன் கண்ணியில வந்து கடைசியில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் இங்கே வந்து துலாத்தில் சூரியன் நீச்சமாக இருக்கின்றார் துலாத்தில் சூரியன் நீச்சமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலையில துலாத்தில் சூரியன் நீச்சமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலையில கண்ணியில் புதன் உச்சமாக இருந்தா சூரியன் நீச்சபங்கம் அடைவாரா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறீங்க இந்த கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இருபது டிகிரிக்குள்ள நீங்க கேட்கறீங்க ரெண்டு கிரகங்கள் இருபது டிகிரிக்குள் இருக்க அது இணை ஒன்று எடுக்கப்படும் போது ரெண்டு கிரகங்கள் இருபது டிகிரிக்குள்ள இருக்கும் போது அது இணை ஒன்று தான் எடுக்கிறீங்க அதாவது பக்கத்து பக்கத்து டிகிரியில் சூரியனும் புதனும் இருந்தாலும் ஒரு பத்து டிகிரிக்குள்ள இருந்தா ரெண்டுமே இணையது அஸ்தமம் கூட அப்படித்தான் ஆகுது அஸ்தமனம் இந்த துலாத்துல சூரியன் இருந்தாலும் கண்ணியில் மிக நெருக்கமாக கடைசி பாகையில் இருக்கும் போது ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ஒரு பத்து டிகிரிக்குள்ள இருக்கும் போது அங்கே அஸ்தங்கம் வந்துடுது அப்போ சூரியனை புதன் நீச்சபங்கப்படுத்துவாரா அப்படின்னு கேட்கறீங்க இது கேள்வி வந்து அத்தைக்கு பேர் அத்தைக்கு மீச முளைச்சா சித்தப்பான்ற கதையா கேட்கறீங்க இதுதான் உண்மையான அர்த்தம் அத்தைக்கு மீச முளைச்சா அவர் சித்தப்பா ஆவாரா அப்படின்றத அவங்க கேள்வியோட நோக்கம் ஏன்னா ஒரு நீச்சனை உச்சன் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அமைப்பு பண்ணும் போது பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கின்ற நீச்சன் அதாவது துலாத்தில் இருக்கின்ற சூரியனை கண்ணியில் இருக்கின்ற புதன் வந்து நீச்ச பங்கப்படுத்துவாரா இந்த கேள்வியே தப்பு இது போன்ற அமைப்புகள் சொல்லப்படல இப்படி யோசிச்சு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லப்படல ஏனென்றால் உச்ச நீச்ச தத்துவத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்றது அர்த்தம் எதிரெதிர அமைப்புல ஒரு உச்ச நீச்ச அமைப்பின்படி பாத்தீங்கன்னா சரராசிகள்ல நாலு கிரகங்களுக்குமே உச்ச நீச்ச அமைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சரராசிகளான மேஷம் கடகம் துலாம் மகரம் இந்த நான்கு ராசிகளுக்கும் திசைகள் கொடுக்கப்பட்டு அதாவது கடகம் வடக்கு வடக்கே குரு உச்சம் வடக்கிற்கு நேரான மகரம் செவ்வாய் தெற்கே செவ்வாய் உச்சம் மேலே கிழக்கு மேஷம் கிழக்கை குறிக்கும் அந்த கிழக்கில் சூரியன் உச்சம் கிழக்கே உதிக்கின்ற சூரியன் உச்சம் அந்த கிழக்கிற்கு நேர் எதிரே இப்போது நான் சொன்ன ஒளி ஒளி தத்துவம் இருக்கு இல்லையா அதற்கு கீழே கிழக்கிற்கு நேரே வருகின்ற துலாம் மேற்கு மேற்கே சனி உச்சம் இந்த உச்ச நீச்ச தத்துவங்கள் சரராசி திசை தத்துவத்தின்படி உச்ச நீச்ச தத்துவங்கள் கொடுக்கப்பட்டன இதில் எந்த ஒரு கிரகம் நீச்சம் அடையும் போது அதில் உச்சம் அடையும் கிரகம் இருந்தால் மட்டுமே அந்த கிரகத்திற்கு நீச்சம் நீச்ச பங்கம் எந்த ஒரு கிரகம் ஆயினும் ஒரு 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 ஸ்தானத்துல ஒரு கிரகம் நீச்சம் அடையும் அதற்கு இன்னொரு கிரகம் அந்த இடத்துல உச்சம் அடையும் அதன் அருகில் அந்த உச்சம் அடையும் அந்த பாவகத்துல உச்சம் அடைகிற கிரகம் தான் வந்து அந்த கிரகத்தை நீச்ச பங்கப்படுத்துமே தவிர இப்போது நீங்கள் கேட்ட ஒரு வித்தியாசமான கேள்வியாக கேட்ட கண்ணியில் புதன் உச்சமாகி கடைசி டிகிரியில் இருந்து சூரியனை அவர் நீச்ச பங்கப்படுத்துவாரா அப்படின்னு கேட்ட கேள்வி கேள்வியே தவறு அப்படிப்பட்ட உச்ச நீச்ச அமைப்புகள் கிடையவே கிடையாது அவருடைய உச்சத்தன்மை உச்சத்தன்மையாகவே இருக்கும் இவருடைய நீச்சத்தன்மை நீச்சத்தன்மையாகவே இருக்கும் எப்போது துலாத்தில் இருக்கின்ற சூரியனோடு துலாத்தில் உச்சமாகும் சனி சேருகிறாரோ அப்போது மட்டுமே அங்கே நீச்ச பங்கமும் சூரியனிற்கு பாவத்துவமும் ஆகும் அப்ப சூரியன் எப்படி சிவத்துவம் அவர் சுக்கரன் சேர்ந்திருந்தான் ஆகவே ஒரு நீச்ச கிரகத்தை உச்சன் நீச்ச பங்கப்படுத்த வேண்டுமெனில் அந்த பாவகத்திலேயே உச்சனாக கூடிய கிரகமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் சொல்வதை போல 
பக்கத்தில் அவர் உச்சனாக இருக்கிறார் அவர் பத்து டிகிரிக்குள் இணைந்திருக்கிறார் இப்போது இங்கே நீச்சபங்கம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வியே தப்பு ஆகவே சில விதிகள் வர வரைமுறைக்குட்பட்டவை சில கோடுகள் கணக்கில் அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத சில கோடுகள் வானத்துல இருக்குதுன்ற மாதிரி சில விதிகளுக்கு வந்து இப்படித்தான் விளக்கம் கொடுக்க முடியுமே தவிர என்னதான் இருந்தாலும் உச்சனும் நீச்சனும் இணைந்து விட்டார்களே அப்படின்னு எடுக்காதீங்க அது சரியாக வராது அது எந்த நிலையிலும் பலன் சொல்வதற்கு தகுதியாக இருக்காது ஆகவே பக்கத்தில் புதன் இருக்கிறார் இங்கே உச்சனுக்கு இங்கே நீச்சனுக்கு கனெக்ஷனை கொண்டே வராதிங்க இரண்டும் வேறு வேறு தத்துவத்தில் ஆனவை சரியா அடுத்து இன்னொரு கேள்வி உங்களுடைய மூணாவது கேள்வி உச்சனுடன் ராகு சேரக்கூடாது நல்ல பலன் தராது அப்படின்னு சொல்றீங்க ஐயா ஆமாம் உச்ச ஒரு உச்ச கிரகத்தோடு ராகு சேரக்கூடாது உச்ச கிரகத்தோடு ராகு சேரக்கூடாது உச்சனின் வீட்டில் ராகு இருந்தால் நல்லது உண்மை பாபர்களாக இருந்தாலும் ஒரு பாப கிரகம் உச்சமாகி இருக்கின்ற நிலைமையில் அங்கே ராகுவோ அல்லது எந்த ஒரு கிரகம் இருந்தாலும் நல்லது தான் அதாவது ஜெயமினி தத்துவத்தின்படி இது எதோ டிஸ்பாஸ்டர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேதிக் அஸ்ட்ராலஜியில் சொல்லப்பட்டதில் ஒரு மறைமுகமாக சொல்லப்பட்ட இது வந்து என்னென்னா அதை வந்து கலைஞர் ஜாதத்தில் வந்து ஒரு உதாரணமாக காட்டியிருந்தேன் உச்ச கிரகத்தின் வீட்டில் இருக்கின்ற ஒரு வீ ஒரு கிரக தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு உச்சமானா அது வந்து எந்த நிலையிலும் அந்த தசா கெடுதல் பண்ணாது அது வந்து சாரங்கரங்கள்லாம் ரெண்டாவது பட்சம் தான் அதாவது எல்லா நிலைகளிலும் சாரத்தை மட்டும் எடுத்துட முடியாது சில நிலைகளில் சுபத்துவம் சாரம் சாரநாதன் என்பது ஆதிபத்தியத்தின் வழியாக செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையாக இருக்கும் சாரநாதன் என்பது நல்லா அந்த வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கோங்க சாரநாதன் என்பது ஒரு நிலையில் ஆதிபத்தியத்தை மட்டுமே செயல்படுத்துகின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் சுபத்துவம் இப்போது நான் சொன்ன வீடு கொடுத்தவர்களுடைய உச்ச வலு என்பது காரக வழியே செயல்படக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் சாரம் என்பது ஆதிபத்தியத்தை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஒரு தசையில் ஒரு தசாநாதன் வாங்கிய சாரம் என்பது ஆதிபத்தியத்தை தரக்கூடிய நிலையிலும் அந்த தசாநாதனின் வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாகி அந்த தசாநாதன் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில காரகத்துவங்களை தருகின்ற அமைப்பாக இருக்கும் இதுதான் வந்து உண்மையான பலன் இப்ப இந்த காரகம் ஆதிபத்தியம் இப்ப நான் சொல்றதுலாம் கொஞ்சம் நேரம் தலை சுத்தம் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் நிதானமா இயல்பாகவே ரொம்ப ஸ்பீடாக பேசிக்கிட்டு போறேன்னா கொஞ்சம் நிதானமாக நிறுத்தி சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு தசையில் சாரம் சாரநாதன் ஆதிபத்திய விஷயங்களையும் சுபத்துவம் தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவர் அதாவது தசாநாதன் இருக்கின்ற வீடு காரக விஷயங்களையும் செய்யக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன கேட்குறீங்க உச்சனோடு ராகு சேரக்கூடாது நல்ல பலன் தரக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க ஆம் உச்சனோடு எப்பவுமே வந்து ராகு தன்னுடன் சேர்ந்த கிரகத்தின் இத வந்து கவர்வார் அதை எதுக்க எப்படி சொல்லணும்னா நீங்க வந்து நீங்க வந்து அடுத்தவனை பிடிச்சி எப்பவுமே அடுத்தவன் தோல்ல தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் அடுத்தவனை எப்படா கவுத்தலான்னு பாக்குற ஒரு ஆள்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க வந்து ஒரு அடுத்தவனை எப்படா கவுத்துறது உங்களுக்கு சுய அமைப்பே கிடையாது அடுத்தவனை கொள்ளையடிச்சு அடுத்தவனை பிடுங்கி தின்னுதான் உங்களுக்கு பழக்கம் உங்ககிட்ட சுயமாக சம்பாதிக்கவோ திறமையோ அறிவோ எதுவுமே கிடையாது நீங்க வந்து அடுத்தவன் ரோட்ல வரானா அவனை நாலு போடு போட்டு அடிச்சு பிடுங்கறதா அவங்க பழக்கம் இதுதான் ராகுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் உண்மை ராகு அடுத்தவனா பிடுங்கி அடுத்தவங்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை பங்கு போட்டுக்கிறது இதுதான் சரி வழிப்பறி கொள்ளைக்காரனாகிய ராகுவாகிய நீங்கள் ஒருவன் ஆயுதத்தோடு தகுந்த பலத்தோடு நல்ல ஸ்ட்ராங் பொசிஷன்ல வர்றத விரும்புவீங்களா நோஞ்சானா வர்றத விரும்புவீங்களா நீங்கள் ஏற்கனவே வழிப்பறி கொள்ளைக்காரன் ஒரு 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 போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரா அல்லது ஒரு நல்ல ஆயுதம் தாங்கி ஒருத்தரா வந்தா நீங்க தான் பம்புவீங்க உச்சனாக வருகின்ற ஒரு கிரகம் சகல வலிமையோடும் அது ராகுவை நெருங்குகிறது அவரே ராகு நெருங்குகிறார் இதுதான் அமைப்பு அதே நீச்சனாக இருக்கின்ற கிரகம் நோஞ்சானாக நெருங்குகிறது அதனாலதான் இதை எழுதுனேன் நீச்சனாக இருக்கின்ற கிரகம் ஏற்கனவே அது வலுவிழந்த நிலைமையில இருக்கும் போது டோட்டலா ராகு கிட்ட சரண்டர் ஆயிடும் அதை அப்படியே அடிச்சு பிடிங்கி ராகு எல்லா பலன்களையும் செய்வார் ஆனால் உச்சனாகவோ ஆட்சியாகவோ இருக்கின்ற கிரகம் முரண்டு பிடிக்கும் அதனாலதான் ஆட்சியோடு ஆட்சியாக இருக்கின்ற ராகு வந்து கபலீகரம் பண்ணுகின்ற அடித்து பிடுங்குகின்ற ஒரு கிரகம் அப்ப அந்த அடித்து பிடுங்குகின்ற ஒரு கிரகம் சரண்டர் ஆகிறத தான் ஆகிற கிரகங்களை தான் முழுமையாக இது பண்ணி பண்ண முடியும் அதனாலதான் ஆட்சி பெற்ற கிரகத்தின் வீடுகள் இல்லை ராகு இருக்கும்போது நல்ல பலன்களை செய்யறது இல்லை உச்சனோடு ராகு இருக்கின்ற நிலைமையில அந்த உச்சனின் காரகத்துவத்தை அந்த ராகு பாதிக்குமே தவிர ராகு நல்ல பலன்களை செய்யாது இந்த ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கணும் உச்சனோடு இருக்கின்ற கிரகம் அந்த உச்சனின் காரகத்துவங்களை ஆட்சி பெற்ற கிரகத்தினோடு இருக்கின்ற கிரகம் ஆட்சி பெற்றவனின் காரகத்துவங்களை பாதிக்கும் உச்சனோடு எப்போது அந்த கிரகம் இருக்கிறதோ அப்போது அவர் நிச்சயமாக உச்சனின் காரகத்துவங்களை கொடுக்க விடமாட்டார் அப்படிங்கறது தான் உண்மை ஆட்சி உச்சம் பெற்ற கிரகங்கள் 
நீச்சலின் நிலை அப்படி இல்லையே ஒரு நீச்ச கிரகம் ராகுவோடு சேர்ந்து இருக்கும் போது அந்த நீச்ச கிரகம் ஏற்கனவே வலுவழந்து இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட டெட் எண்டில் வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த டெட் எண்டில் வந்துகிட்டு இருக்கும் போது அதனுடைய அத்தனை பலனையும் கவர்ந்து ராகு தன்னுடைய தசையில தன்னுடைய புக்தியில செய்வார் என்ற இந்த கூற்றின்படி கண்ணியில் புதன் ராகு சேர்க்கை கண்ணியில புதன் ராகு சேர்ந்துருச்சு கண்ணியில புதன் ராகு சேர்ந்துட்டா என்ன நடக்குது உச்சனோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் ராகு அஞ்சு டிகிரி புதன் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி பதினேழு டிகிரி ராகுவை விட்டு விலகியிருக்கையில் உச்சனின் வீட்டில் இருக்கும் ராகு நன்மை தருவாரா அதாவது ராகுவுக்கு தான் எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டுன்னு சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறேனே அதை வந்து நீங்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திரும்ப திரும்ப ராகு தான் வந்து சுவாரஸ்யமான ஒரு கிரகம் எல்லா ஜாதகத்தில் வந்து நான் ஏற்கனவே சாயா கிரகங்களின் கட்டுரைகளில் சூட்சும நிலைகள் கட்டுரைகளில் சொன்னபடி ராகு என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறத உங்களால் முழுமையாக கணிக்க முடிந்தால் ஜோதிடத்தின் ஒரு உயர்நிலைக்கு நீங்கள் வந்து விட்டீர்கள் அர்த்தம் எத்தகைய ஜோதிடராக இருந்தாலும் பலன் சொல்ல தடுமாற வைக்கிற ஒரே கிரகம் ராகு ஒரு ஜோதிடருடைய பலன் தவறி போகின்ற இடம் ராகு ஏன்னா ராகு தான் அத்தனையும் தடுப்பவர் ஒரு பலன் ஒரு கல்யாணம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது நடக்க விடாம பண்றவர் அவர் தான் ஏழாம் இடத்துல இருப்பார் எங்கே இருக்கிறார் சுக்கரனோடு இணைந்திருப்பார் ஏழாம் அதிபதியோடு இணைந்திருப்பார் எப்போது அந்த கல்யாணம் நடக்கும் எப்போது தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கும் ஒரு அஞ்சாம் இடத்துல ஒரு குரு அது மாதிரி புத்திர பாக்கியம் எல்லா பாக்கியங்களையும் தடுப்பவர் ராகு ஏன்னா அந்த பச்சவந்தி கிரகம் எப்போது எந்த இடத்துல என்ன பலனை செய்யும்ன்றத கணிக்கவே முடியாது மிக 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 ஆழமான ஒரு அனுபவமும் அறிவும் வரும்போது தான் ராகு கேதுக்களை நீங்க கேதுவையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் ராகு கேதுக்களை நீங்க வந்து கணிக்க முடியும் அந்த அமைப்புல தான் கேட்டிருக்கீங்க இந்த இப்போது நீங்க கேட்கின்ற ஒரு அமைப்பை வந்து நான் ஒரு சூட்சும விஷயமாக ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் ஜாதகத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்க இந்த நிலைமையில கண்ணியில் இருக்கும் ராகு பலன் தரணும்னா எந்த நிலையிலும் அவர் வந்து அங்கே உச்சமாக கூடாது மறைமுகமாக உச்சனாக வேண்டும் அதாவது கண்ணியில ராகு இருக்கும் போது சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனையாகி இருக்க வேண்டும் சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனையாகி சூரியன் ராகுவோடு சேர்ந்து சிம்மத்தில் வந்து புதன் இருக்கணும் அப்போ வந்து மறைமுகமாக புதன் வந்து உச்சமாவார் இது மாதிரியான ஒரு ஒரு இருபது முப்பது ஜாதகங்கள் உயர்நிலை ஜாதகங்கள் என்கிட்ட இருக்கு அதில் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஜாதகம் தமிழ்நாட்டின் மிக உயர் அதிகாரி ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸருடைய ஜாதகத்தை வந்து நான் ஒரு முறை ஜோதிடம் என்னும் மகா அற்புதம் கட்டுரைகளில் இதை விளக்கியிருக்கிறேன் பாருங்க அதை படிங்க ஜோதிடம் என்னும் மகா அற்புதம் கட்டுரைகளில் கண்ணியில் இருக்கும் ராகுக்கு உச்சன அதாவது ராகுவிற்கு உச்ச நிலை ராகு வந்து மற்ற இடங்கள்ல இருக்கும்போது மற்றவர்கள் வெளி இடங்கள்ல உச்சமாவாங்க மேஷத்தில் இருக்கிறாருனா செவ்வாய் வேற இடத்துல உச்சமாவார் ரிஷபத்தில் இருக்கிறாருனா சுக்கரன் வேற இடத்துல உச்சமாவார் கடகத்தில் இருக்கிறாருனா சந்திரன் வேற இடத்துல உச்சமாவார் கண்ணியில் இருக்கும் போது மட்டுமே அவர் அங்கேயே வீடு கொடுத்தவர் அங்கேயே உச்சம் பெறுவார் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வரும் அந்த நிலை தவறானது அந்த நிலை எந்த காரணத்தை கொண்டும் வரக்கூடாது அப்படி அப்படி பலன் தர வேண்டுமெனில் அவர் அங்கே ச மறைமுகமாக பரிவர்த்தனையாகி மறைமுக நிலையில் உச்சம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஜோதிடம் என்னும் மகா அற்புதம் கட்டுரைகளில் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரோட ஜாதத்தோடு எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதினேழு டிகிரி விலகி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இருந்தாலும் இது வந்து தான் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை இப்போ இந்த ஜாதகர் வந்து எதையுமே ஆராய்ச்சி செய்து செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருப்பார் புதன் ராகு சேர்க்கை பதினேழு டிகிரியில் சேர்க்கை அப்ப அந்த புதன் ராகு சேர்க்கை பதினேழு டிகிரி இதே நெருங்கி வந்துட்டார்னா பதினேழு டிகிரிக்கு உள்ள ராகு நெருங்கி வந்துட்டார்னா புதனை அவர் பஸ்பமாக்குவார் கிரகணமாக்குவார் அப்ப அந்த புதனை கிரகணமாக்கும் போது புதனுடைய காரகத்துவங்கள் அடிபடும் இந்த புதனை கிரகணமாக பனிரெண்டு டிகிரிக்கு உள்ள வந்துட்டா தான் கிரகணம் பண்ண முடியும் ராகுவால் அப்ப அந்த பதிமூன்று டிகிரி கணக்கு அதற்காக தான் சொல்லப்பட்டது எப்போது பதிமூன்று டிகிரி உள்ளே அந்த கிரகம் நுழைகிறதோ அப்போது ராகுவின் ஆகர்ஷணத்தில் அந்த கிரகம் உள்ள வந்துருதுன்னு அர்த்தம் ஆகவே பதினேழு டிகிரி விலகி இருக்கிறதுனால இந்த அமைப்பு இதை இதை நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகளுக்கு இருக்கின்ற அமைப்பு அதாவது புதனும் கெட்டிருக்க மாட்டார் ராகுவும் புதனை வந்து பீடித்திருக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற அமைப்புல இது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி திறன் எந்த லக்னம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த ஆராய்ச்சி திறன் எந்த லக்னமாக அவர் இருக்கிறார் எந்த லக்ன அதிபதியின் ஆளுமையில் இருக்கிறார் அந்த துறை அதிகமான சுபத்துவம் எந்த கிரகம் எந்த கிரகம் இருக்கிறதோ அந்த துறையில் அவருக்கு ஆராய்ச்சி அமைப்பு வரும் புதனும் ராகுவும் இப்படி பதினேழு டிகிரியில் இருக்கும்போது எதையுமே ஆராய்ந்து தெளிபவராக ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை கொண்ட ஒரு விஞ்ஞானி யாரோ ஒருத்தர் விஞ்ஞானியாகின்ற அமைப்பு என்ன என்னங்கையா என்னங்கையான்னு கூட கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு யூடியூப்ல அந்த அமைப்புக்கு அந்த அதுக்கு இதுதான் பதில் ஆகவே பதினேழு டிகிரிக்குள் இருக்கின்ற அமைப்பு வந்து உச்சன் அந்த வீட்டிலேயே ராகு உச்சனானார் அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி ராகுவை சுபத்துவப்படுத்தி